আজকে আজকে আমরা যে অংশটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি অফ সলিডস ও সলিড কঠিনে যে তরিৎ পরিবাহী যে ধর্ম সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে আমরা যে বিভিন্ন প্রকার যে সলিড দেখতে পাই যা লোহা হ্যাঁ বা বিভিন্ন লোহা ছাড়াও যে বিভিন্ন সব পদার্থ আছে যারা তরিৎ পরিবহন করে বিভিন্ন ধাতু মূলত তারা তরিৎ পরিবহন করে এবং তারা প্রত্যেকেই কঠিন তো সেই কঠিন কিভাবে তরিৎ পরিবহন করে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা আগের যে ক্লাসে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে বিভিন্ন প্রকার ডিফেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেই ডিফেক্ট নিয়ে আলোচনা আমাদের কমপ্লিট হয়েছে এখন আমরা আলোচনা করব ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি অফ সলিড তো দেখো আগে প্রথমে বলি যে আমাদের যে আমার বেসিক যে জিনিসগুলো সেটা হচ্ছে কাকে পরিবাহী বলে কাকে অন্তরক বলে এবং কাকে অর্ধপরিবাহী বলে আমাদের মূলত তিন ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টির উপরে বেস করে আমাদের তিন প্রকার প্রপার্টি হয় একটা হচ্ছে কি পরিবাহী বা কন্ডাক্টার ইন অর্ধ অন্তরক বা ইনসুলেটার আর সেমি কন্ডাক্টার এগুলো সাধারণভাবে আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে আমরা জানি পরিবাহী কাদেরকে বলবো যারা তরিৎ পরিবহন করে তো সহজে তরিৎ পরিবহন করতে পারে তাদেরকে বলবো পরিবাহী এবং অন্তরক কাদেরকে বলবো যারা তরিৎ পরিবহন একদমই করে না তাদেরকে বলবো অন্তরক এবং কাদেরকে বলবো অর্ধপরিবাহী যারা হচ্ছে যে তরিৎ পরিবহন ক্ষমতাটা অন্তরক এবং পরিবাহীর মাঝামাঝি তাদেরকে বলবো কি না অর্ধপরিবাহী যেমন আমাদের পরিবাহীর উদাহরণ আমাদের কি বিভিন্ন পরিবাহীগুলোর মধ্যে যেমন আছে আমাদের বিভিন্ন প্রকার যে ধাতু যেমন লোহা ইত্যাদি সব আছে অন্তরক যেমন আমাদের কি আছে কাঠ প্লাস্টিক ইত্যাদি যারা আছে কাঠ প্লাস্টিক ইত্যাদি হচ্ছে অন্তরক যেগুলো আমাদের সেমি ইনসুলেটার হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন তরিৎ যে আমাদের ক্ষেত্র আছে সেই ক্ষেত্রে আর সেমি কন্ডাক্টার কাদেরকে বলবো যাদের অর্ধপরিবাহী কাদেরকে বলবো যারা এই দুটো প্রপার্টির মাঝামাঝি অর্থাৎ তারা পরিবাহী কিন্তু তাদের পরিবহন ক্ষমতাটা কিন্তু এই পরিবাহীগুলোর মতো নয় এদেরকে বলবো অন্তরক যেমন তুমি ধরো আমাদের যে জার্মেনিয়াম সিলিকন ইত্যাদি যে বিভিন্ন ধাতুগুলো আছে এদের যে অক্সাইড জার্মেনিয়াম মানে জার্মেনিয়াম সিলিকন ইত্যাদি ধাতুগুলো যেগুলো অক্সাইড অক্সাইডগুলো মানে যেমন তুমি ধরো আমাদের সিউ টু ও সিউ ও হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো আছে এই সব অক্সাইডগুলো আমাদের সব কিন্তু মোটামুটি ধাতু পরিবহন করে এবং এদের পরিবহন যে মাত্রাটা সেগুলো কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে না এই যে সিলিকন ইত্যাদি ধাতু অক্সাইড ইত্যাদি হলো কিন্তু আমাদের এই ধরনের সেমি কন্ডাক্টের উদাহরণ এই কপারে অক্সাইডগুলো আছে হ্যাঁ আবার তুমি ধরো আমাদের ক্রোমিয়ামের আছে সি আর টু ও থ্রি ইত্যাদি হ্যাঁ এই তবে এই ধাতুগুলোর অক্সাইড এবং ধাতু অক্সাইড এবং এই ধরনের যে অক্সাইডগুলো আছে এরা মূলত অর্ধপরিবাহী কাজ করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো তো সব আমরা জানি মোটামুটি যে কারা অর্ধপরিবাহী কাকে বলে বা কি করে অর্ধ না কারা অর্ধপরিবাহী কারা পরিবাহী এবং কারা অন্তর কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে এগুলো যে বিষয়টা এখানে জানার সেটা হচ্ছে যে এই যে যেটা পরিবাহী সেটা পরিবাহী কেন তারা সে পরিবাহীটা করে কি করে দু নম্বর যে অন্তরক সে অন্তরক কেন আর যে অর্ধপরিবাহী সে অর্ধপরিবাহী কেন বা কিভাবে কেনই সে অর্ধপরিবাহী বা পরিবহন ক্ষমতা তাদের কম কেন তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে যে পরিবাহিতা জিনিসটা কিভাবে হয় তা সেই জন্য আমাদের যে পরিবাহিতা যে জিনিসটা জানার জন্য সেগুলো আমাদের একটা থিওরির মাধ্যমে আমরা সেটা আলোচনা করব বা ব্যাখ্যা করব সেই থিওরির নাম হলো ব্যান্ড থিওরি ব্যান্ড থিওরি বা পটি তত্ত্ব তো আগে পটি তত্ত্ব সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদের আগে ক্লাস ইলেভেনের যে আমাদের ছিল সেইটা নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করব কারণ ক্লাস ইলেভেন আমরা কী পড়েছিলাম ক্লাস ইলেভেন থেকে আমরা পড়েছিলাম মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি এমও থিওরি মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি বা ব্র্যাকেটে আমরা কি বলতে পারি না এমও থিওরি মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি সেখানে আমরা কি পেয়েছিলাম ভ্যালেন্স বন থিওরি দেখো মনে করে দেখো ভ্যালেন্স বন থিওরি পরে আমরা লাস্টে পড়েছিলাম কি মলিকুলার অরবাইটাল থিওরি সেখানে আমরা কি পেয়েছিলাম না দুটো পারমাণবিক কক্ষ তারা যদি পরস্পর যে আমাদের যে দুটো পারমাণবিক কক্ষক থেকে যে আণবিক কক্ষ উৎপন্ন হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানে যে পারমাণবিক কক্ষক আমরা যটা নেব হ্যাঁ তো আমাদের আণবিক কক্ষ কিন্তু ততটাই উৎপন্ন হবে যার মধ্যে কি হচ্ছে একটা হচ্ছে কি বন্ডিং আর একটা অ্যান্টি বন্ডিং যেমন ধরো আমাদের হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তাহলে হাইড্রোজেন একটা পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা কটা একটা 
एक इलेक्ट्रन तेल दो हाइड्रोजें परमाणु धर एक हाइड्रोजें परमाणु ए एक हाइड्रोजें परमाणु तेल दो हाइड्रोजें परमाणिक कक्ष को हमें निल पारमाणिक कक्षगुलो परस्पर जो परस्पर जुक्त है तेल से क्षेत्र में दो आणविक कक्ष उत्पन्न है एक बंडिंग एक एंटी बंडिंग जेखने की आनी जो एनार्जी हिसाब से भाव के लिए तुलना कर एनार्जी हिसाब से ग्राफ्ट के कल्पना करी बंडिंग एनार्जी कम ए अन्टी बंडिंग एनार्जी बेसि कि जानी जो बंडी हमारे जो सूत्र आज से क्यों पे आगे निम्न शक्ति स्तर गुला फिल आप हो तेल प्रथम आगे निम्न शक्ति स्तरे बंडिंग फिल आप हो एंटी बंडिंग क्योंकि और को इलेक्ट्रन नहीं क्यों जेहतु दोटो इलेक्ट्रन ही आज है प्रथम आगे दोटो ये फिल आप हो जाए इन्हें जेहतु और को इलेक्ट्रन नहीं अन्टी बंडिंग कक्ष के लिए फाका आज है जो थकतो तरह आगे बंडिंग फिल आप हार पर अन्टी बंडिंग फिल आप होतो ये क्योंकि क्लस इलेवेन पढ़े एवं से क्षेत्र की देखा गया है ना हमें देखा जो एन संख्यक जो पाराणविक कक्ष है जो हार्जिन क्षेत्र जमन एक पाराणिक कक्ष हमारे पाराणिक ये जमन दो पाराणविक कक्ष दो पाराणिक कक्ष के लिए एगेंस्ट की हलो दो आणविक कक्ष जो हमारे एन संख्यक पाराणविक कक्ष है तेल आणविक कक्ष को कह एन संख्यक बेस तेल धारणा क्या क्लस इलेवेन पे मलिकुलर अरबाइटल थिरी दिखे ये थिरीटा के बेस कर थिरी बेस कर उत्पन्न है कि बैंड थिरो धारणा तो हमें बैंड थिरो धातु निल लिथियम देखो लिथियम धातु लिथियम पाराणविक क्रमांक कत लिथियम पाराणविक क्रमांक हमारे तीन तेल देखो लिथियम पाराणविक क्रमांक इलेक्ट्रन बन्यस की होता है वन एस टू टू एस वन और टू पी जिरो जेहतु हमारे मोट तीन टे इलेक्ट्रन तान एस ए दुटो टू एस ए एक पी ए ते जिरो तेल से क्षेत्र में जो इन्हें आणविक कक्ष के धारणा आनते चाहिए मलिकुलर अरबाइटर थिरी थी तेल देखो लिथियम की होता है दोटो लिथियम पाराणविक कक्ष देखो परस्पर की होता है परस्पर की तरह का दो आणविक कक्ष उत्पन्न एक बंडिंग एंटी बंडिंग एवं जो भैलेंस इलेक्ट्रन नहीं भाई भैलेंस इलेक्ट्रन मैं कौन टू एस वन तेल एखे दोटो एर एक एर एक दोटो परमाणु दोटो इलेक्ट्रन तेल एखे दोटो इलेक्ट्रन आगे फिल आप हो जाए ये क्योंकि फाका था एखे कटा लिथियम परमाणु के लिए भेवे देखो दोटो लिथियम परमाणु के लिए भेवे दोटो लिथियम परमाणु परस्पर यह जो दोटो लिथियम परमाणु जैगे धरी जो बहु संख्यक लिथियम मेटालगल परस्पर जुक्त था बहुसंख्यक लिथियम परमाणु आस्ते आस्ते सब जुक्त हो पा अर्थात देखो लिथियम परमाणु जो दोटो छो ठीक है जो लिथियम फोर है लिथियम सिक्स है लिथियम एट है तरह क्षेत्र तेल क्यों देखो अभी एक क्षेत्र में भाई जो लिथियम एदी के एक जमन य इलेक्ट्रन आई इलेक्ट्रन तेल एर क्षेत्र की दोटो उत्पन्न हो बंडिंग ये अन्टी बंडिंग तेल से क्षेत्र में लिथियम टूर क्षेत्र की क्यों बंडिंग दोटो आज है अन्टी बंडिंगे को इलेक्ट्रन नहीं अनुरूप भाव लिथियम फोर क्षेत्र तेल ये मोट कटा पाराणविक कक्ष मोट पाराणविक कक्ष क्यों मतलब चार्टे तेल आणविक कक्ष कटा उत्पन्न है चार्टे तेल एक दुई तीन चार जार मध्य दोटो बंडिंग दोटो अन्टी बंडिंग लिथियम जी सिक्स नहीं छटा लिथियम परमाणु जी तेल क्षेत्र में आणविक कक्ष कटा उत्पन्न है छटा तरह मध्य तीनटे बंडिंग तीनटे अन्टी बंडिंग देखो लिथियम एटर क्षेत्र आठटा लिथियम परमाणु परस्पर जुक्त है तेल पाराणविक कक्ष कटा आठटा आणविक कक्ष कटा उत्पन्न है आठटा तेल क्यों देखो चारटे बंडिंग चारटे अन्टी बंडिंग देखो ये हमारे बेपारे देखो हमारे जो लिथियम फोर क्षेत्र जो भाव दोटो बंडिंग क्षेत्र जेहतु दोटो पाराणविक कक्ष के क्षेत्र में बंडिंग मोट इलेक्ट्रन संख्या चारटे तंडिंग इलेक्ट बंडिंग अरबाइटलगू मलिकुलर अरबाइटलगू लागे फिल आप हो गए अन्टी बंडिंग क्योंकि फाँका आज है लिथियम सिक्सर क्षेत्र देखो मोट हम पाराणविक कक्ष छटा आणविक कक्ष छटा तेल से क्षेत्र की होता है जेहतु इलेक्ट्रन संख्या छटा तेल से क्षेत्र में प्रथम बंडिंग मलिकुलर अरबाइटलगू लागे फिल आप हो गए अन्टी बंडिंग खाली आ लिथियम एटर क्षेत्र में चारटे बंडिंग आगे मोट इलेक्ट्रन संख्या आठटा एक क्षेत्र में बैलेंस इलेक्ट्रन मोट आठटा तेल से क्षेत्र में मोट आठटा मतलब बंडिंग चारटे बंडिंग अरबाइटर उत्पन्न हो चाहिए इलेक्ट्रन गो आठटा यह सज्जित हो गए अन्टी बंडिंग पुरो फाँका आज है क्योंकि बेपार्ट देखो जो तो कि एल आई परमाणु संख्या बृद्धि करते थको तेल की हे लिथियम परमाणु देखो संख्या जो तो बृद्धि हे लिथियम टू थे लिथियम फोर क्या ना संख्या बृद्धि करते थे उत्पन्न आणविक कक्ष के संख्या बृद्धि पाँच देखो आणविक संख्या कटा दुटो आणविक संख्या कटा कैने चारटे 
কিন্তু আণবিক কক্ষগুলোর মধ্যে শক্তির পার্থক্য কম হতে থাকবে কারণ এগুলো সব কাছাকাছি আসতে থাকবে আস্তে আস্তে আণবিক কক্ষগুলোর শক্তি কম হতে থাকবে এবং যদি সংযোজ যদি লিথিয়াম পরমাণু সংখ্যা যদি এন হয় ধরো আমাদের এখানে যেমন আমরা আট পর্যন্ত এসছি যদি আমাদের সংখ্যাটা যদি হয়ে যায় কি এন এবং এর এনের মানটা যদি আমরা ধরে নিই যে অলমোস্ট টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি মানে বুঝতে পারছো যেটা এখানে টেন টু মানে আমাদের আট সেইটা এর সংখ্যাটা যদি আমাদের হয়ে যায় টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি তবে এলাই পরমাণুগুলোর পারমাণবিক কক্ষের মিলনে আমাদের যদি কী হয় না ধরো টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি যদি সংখ্যা পারমাণবিক কক্ষ হয় তাহলে আণবিক কক্ষ কটা হবে টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি যদি এন সংখ্যক নেই তাহলে এন সংখ্যক হবে কিন্তু ফিগারটা যদি খুব লার্জ স্কেলে হয় লাস্ট জাস্ট লাইক কি টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফাইভ এই রকম রেঞ্জে যদি হয় এতগুলো সংখ্যক লিথিয়াম পারমাণু নিজেদের মধ্যে যুক্ত আছে এতগুলো পারমাণবিক কক্ষক তাহলে আণবিক কক্ষ কত অতগুলোই তাহলে তাহলে এই অবস্থায় আণবিক কক্ষগুলোর শক্তির পার্থক্য এত কম হয়ে যায় যে মানে এই শক্তির পার্থক্য দেখার পড়াশোনা কী হচ্ছে কমে কমে আসছে এদের শক্তির পার্থক্যগুলো এত কম হয় যে এগুলি আর অবিচ্ছিন্ন শক্তি স্তর বলে মনে হবে না কী হবে না এগুলো মনে হবে যে নিরবিচ্ছিন্ন একটা পটি এরা এত কাছাকাছি অবস্থান করবে যেন এগুলো কি মনে হবে পটি কারণ তুমি দেখো এগুলো হচ্ছে সবাই কিন্তু সব কি এগুলো সব কিন্তু ওই টু এসের প্রত্যেকটা লিথিয়াম এর টু এসে তাহলে এগুলোকে যেন আমি প্লেস করবো এক জায়গায় আস্তে আস্তে এগুলো কী হবে আরও কনজেস্টেড হয়ে আসবে তখন কী হবে যেন মনে হবে পটি তাহলে যখন আমি যখন এইটাকে এর এলাই এন্স পরিমাণ নেব তখন যেন মনে হবে এরা একটা পটি হয়ে গেছে ধরো আমি এক্ষেত্রে কি নিলাম এলাই এন তখন কী হবে তখন এরা কিন্তু এই যে শক্তি স্তরগুলো এত কাছাকাছি চলে আসবে যে শক্তি স্তরগুলোকে মনে হবে কি এর এক প্রকার ব্যান্ড তাহলে কীরকম হয়ে যাবে এটা ব্যান্ড মনে হবে দেখো উপরটা ফাঁকা কেন না আমাদের উপর যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো তো ফাঁকা আছে তাহলে এটা ফাঁকা যে নিচের স্তরটা ফিল আপ হয়ে আছে কিন্তু এরা এত কাছাকাছি অবস্থায় আছে যেন মনে হবে যে এরা যেন একটা অবিচ্ছিন্ন শক্তি স্তর এখানে দেবো তবু আমি তো একটা ডিফারেন্স বুঝতে পারছি এদের মধ্যে একটা দেখো আমি ডিফারেন্স বুঝতে পারছি কিন্তু যখন এরা আরও কমে কমে আসবে তখন কী হবে আরও দেখো কাছাকাছি হয়ে আসবে এবং তখন কি মনে হবে যেন একটা শক্তি স্তর অবস্থায় এরা অবস্থান করছে এইটাকে কি বলছি এটাকে কিন্তু হচ্ছে বলছি আমরা ব্যান্ড তাহলে এই ব্যান্ডটা কার জন্য তৈরি হয়েছে এই ব্যান্ডটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে টু এস অরবাইটালগুলোর জন্য দেখো কার টু এস অরবাইটাল না লিথিয়ামের টু এস অরবাইটালের জন্য তাহলে লিথিয়ামের যে টু এস অরবাইটাল তার জন্য এটা তৈরি হয়েছে তাহলে এটা কি বলবো না টু এ লিথিয়ামের টু এস ব্যান্ড এটা লিথিয়ামের টু এস ব্যান্ড দেখো এটা কি বলবো না লিথিয়ামের টু এস ব্যান্ড অনুরূপভাবে দেখো আমি যদি এই লিথিয়ামে যেগুলো ভাবি এগুলো কার ভাবলাম লিথিয়ামের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কার টু এস এর এই যে দেখো আমাদের টু এস এর এরপর আমি যদি ভাবি তাহলে কি আমাদের ওয়ান এস এর হবে না নিশ্চয়ই হবে তাহলে ওয়ান এস এর যদি অনুরূপভাবে যদি আমি ভাবি ওয়ান এস এর ক্ষেত্রে তাহলে ওয়ান এস এর ক্ষেত্রেও স্প্লিটিং হবে ওয়ান এস এর ক্ষেত্রে কী হবে এটা যদি ওয়ান এসকে ভাবি তাহলে এক্ষেত্রে দুটো ইলে মোট দেখো চারটি ইলেকট্রন হবে ওয়ান এসের ক্ষেত্রে যদি আমি ভাবো তাহলে এখানে দুটো করে ইলেকট্রন আছে তাহলে মোট চারটে তাহলে বন্ডিংয়ে দুটো অ্যান্টি বন্ডিংয়ে দুটো তাহলে এভাবে যদি আমি ফিল করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি পাবো ওয়ান এসের ক্ষেত্রে দুটো করেই দেখো পাবো কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কি এর বন্ডিংও ফিল আপ অ্যান্টি বন্ডিংও ফিল আপ তাহলে দেখো বন যখন টু এসের আমি ব্যান্ড পেলাম তাহলে ওয়ান এসেরও তুমি ব্যান্ড পাবে দেখো ওয়ান এসেরও আমি অনুরূপভাবে ব্যান্ড পাবো আবার দেখো আমাদের যে টুপি যে খালি সেই জন্য কি আমি কোনো ব্যান্ড পাবো না আমাদের তো অরবাইটালগুলো রেডি হয়ে যায় অর্থাৎ বন্ডিং অরবাইটাল অ্যান্টি বন্ডিং অরবাইটাল সেখানে এবার আমাদের যদি ওটা তো শক্তির পার্থক্য এবার যদি ইলেকট্রন যদি না থাকে থাকবে না কিন্তু শক্তির পার্থক্য অনুযায়ী দুটো অরবাইটাল তো আমাদের রেডি হয়ে যাবে ধরো টুপির ক্ষেত্রে যেমন ধরো টুপির ক্ষেত্রে টুপির ক্ষেত্রে টুপির ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের কি আসবে টুপির ক্ষেত্রেও আমি কি পাবো একটা বন্ডিং আর একটা অ্যান্টি একটা বন্ডিং একটা অ্যান্টি বন্ডিং সেখানে ইলেকট্রন কিন্তু আমাদের নেই কিন্তু আমি শক্তি স্তর দুটো পাচ্ছি ফলে আমি যদি বলি যে টুপির ক্ষেত্রে আমি কীরকম কি ব্যান্ড পাবো না অবশ্যই পাবো তাহলে টুপির ক্ষেত্রেও কী পাবো না টুপি ব্যান্ড পাবো টুপি ব্যান্ড পাবো দেখো টুপি ব্যান্ড পাবো কিন্তু টুপি ব্যান্ডটা কি টুপি ব্যান্ডে কিন্তু পুরোটাই খালি কারণ এখানে তো কোনো ইলেকট্রন নেই তাহলে টুপি ব্যান্ডের ক্ষেত্রে আমি কী হবে পুরোপুরি খালি ব্যান্ড তাহলে এখানে দেখো আমি এখানে যদি ভাবি তাহলে আমি
যার মধ্যে ওয়ান এসের ক্ষেত্রে যেহেতু দুটো ওয়ান এসি ফিল আপ তাহলে এক্ষেত্রে আমি যখন ব্যান্ডটা পাবো তাহলে পুরো ব্যান্ডে কি আমাদের কী হবে ফিল আপ অবস্থায় থাকবে যখন আমি টু এস নিচ্ছি সেখানে ইলেকট্রন সংখ্যা আমার কটা একটা তখন কী হচ্ছে দেখো এক্ষেত্রে তখন এক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে দেখো আমাদের ব্যান্ড যেটা হয়েছে টু এস ব্যান্ডের ক্ষেত্রে নিচের পোর্শনটা দেখো ফিল আপ উপরের পোর্শনটা ফাঁকা অনুরূপভাবে টুপির ক্ষেত্রে যদি আমি নিই টুপির ক্ষেত্রে আমি ব্যান্ড কী পাবো না ব্যান্ড পাবো কিন্তু টুপির ক্ষেত্রে পুরো ব্যান্ডটাই আমাদের কী থাকবে ফাঁকা থাকবে দেখো এরপর দেখো আমরা এক্ষেত্রে আসি ভ্যালেন্স ব্যান্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ড কাকে বলবো তাহলে ভ্যালেন্স তারপর এরপর আমরা আসছি কি ভ্যালেন্স ব্যান্ড তাহলে ভ্যালেন্স ব্যান্ড কাকে বলবো দেখো ভ্যালেন্স ব্যান্ড হচ্ছে অনেক জিনিস কোনটা আমাদের টু এস ব্যান্ডে কিন্তু হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড ব্যালেন্স ব্যান্ড কীরকম বলছে সর্বোচ্চ যে শক্তি ব্যান্ড ইলেকট্রন দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পূর্ণ থাকে তাকে বলবো কি ভ্যালেন্স ব্যান্ড অর্থাৎ সর্বোচ্চ শক্তি স্তর কেন না এক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে ইলেকট্রনের ট্রানজিশন হয়েছে দেখো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি শক্তি ব্যান্ড ইলেকট্রন দ্বারা সম্পূর্ণ সর্বোচ্চ যে শক্তি ব্যান্ড ইলেকট্রন দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পূর্ণ থাকে তাকে কি বলবো ভ্যালেন্স ব্যান্ড দেখো এখানে কী কীরকম এখানে আমাদের পূর্ণ থাকে আংশিকভাবে পূর্ণ থাকতে পারে আবার সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ থাকতে পারে তাহলে এইখানে দেখো টু এসের ক্ষেত্রে দেখো আংশিকভাবে পূর্ণ আছে তাহলে এই ব্যান্ডটাকে আমি কি বলবো ভ্যালেন্স ব্যান্ড অনুরূপভাবে দেখো আমাদের কি আসছে পরিবাহী ব্যান্ড পরিবাহী ব্যান্ড বা কন্ডাকশান ব্যান্ড ব্যান্ড পরিবাহী ব্যান্ড পরিবাহী ব্যান্ড কাকে বলবো বলছে সর্বনিম্ন যে শক্তি ব্যান্ডে কোনো ইলেকট্রন থাকে না এবং যার শক্তি ভ্যালেন্স ব্যান্ড অপেক্ষা বেশি তাকে কি বলবো পরিবাহী ব্যান্ড দেখো এক্ষেত্রে আমাদের দেখো সর্বোচ্চ থাকছে ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ক্ষেত্রে আর এইটার ক্ষেত্রে পরিবাহী ব্যান্ডের ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে কিন্তু যে আমাদের এই ব্যান্ডে সর্বনিম্ন অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে তো আমি যদি লিথিয়ামের ক্ষেত্রে ভাবি টুপির ক্ষেত্রে আমার এই ক্ষেত্রে কোনো ইলেকট্রনই নেই এটা তো সর্বনিম্ন এর ক্ষেত্রে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বনিম্ন কিন্তু এই শক্তিটা কি হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং এই শক্তির মানটা কি হবে ভ্যালেন্স ব্যান্ড অপেক্ষা বেশি হবে যদি কোনো অরবাইটাল যদি ফিল আপ অবস্থায় থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে তার এনার্জিটা কম হবে যদি সেই অরবাইটাল যদি ফিল আপ আং ভ্যালেন্স অবস্থায় মানে খালি থাকে তাহলে কী হবে তার এনার্জিটা বেশি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে পরিবাহী ব্যান্ডের এনার্জি কিন্তু কী হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড অপেক্ষা বেশি এবার দেখো এই যে দেখো আমাদের টু এস আমরা যদি পরপর যদি সাজাই তাহলে আমাদের যদি যদি ব্যান্ডগুলোকে আমরা কল্পনা করি তাহলে আমাদের কোন কোন ব্যান্ডগুলো প্রথমে আসবে প্রথমে ওয়ান এসের ব্যান্ড আসবে প্রথমে ওয়ান এসের ব্যান্ড ওয়ান এসের ব্যান্ড আসবে তারপরে কার ব্যান্ড আসবে টু এসের ব্যান্ড আসবে তারপরে কার আসবে টু পির ব্যান্ড আসবে এই যে পরপর যদি ভাবি তাহলে এই দেখো আমাদের এই ক্ষেত্রে যে দেখো এই টু এসের ব্যান্ড এবং টু পির ব্যান্ড এই ব্যান্ডটা কী হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এই ব্যান্ডটা কী হচ্ছে পরিবাহী ব্যান্ড তাহলে এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং পরিবাহী ব্যান্ড এই যে দুটো ব্যান্ড আমাদের হচ্ছে ধরো আমাদের একটা ব্যান্ড তৈরি হয়েছে কি এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালেন্স ব্যান্ড এটা ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর এইটা আমাদের কন্ডাকশান ব্যান্ড এটা আমাদের কন্ডাকশান ব্যান্ড তাহলে এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর কন্ডাকশান ব্যান্ডের মধ্যে এনার্জির পার্থক্য আছে এই যে মাঝের অংশটাকে এই যে শক্তির যে ব্যবধানটা এই যে দেখো এই শক্তি এবং এই শক্তি এর একটা নির্দিষ্ট এনার্জি আছে এর একটা নির্দিষ্ট এনার্জি আছে এই দুটো যে মাঝে যে এনার্জির ডিফারেন্স বা নিশ্চিত এই যে ব্যবধানটাকে কি বলবো নিষিদ্ধ অঞ্চল বা ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ এটা কি বলবো ফরবিডেন বিডেন এনার্জি গ্যাপ এটা হচ্ছে ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ দেখো এরপরে দেখো এই ক্ষেত্রে কি হয় যে পরিবাহী অর্ধ পরিবাহী এবং হচ্ছে যে আমাদের অন্তরকের ক্ষেত্রে এই ভ্যালেন্স যখন পরিবাহী হয় তখন কি হয় এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর এই যে কন্ডাকশান ব্যান্ডের মাঝের যে গ্যাপটা আছে বা এনার্জিটা আছে এর মানটা খুব কম হয় ফলে কি হয় ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন কিন্তু সহজেই ট্রান্সফার কোথায় হতে পারে কন্ডাকশান ব্যান্ডে সেই জন্যে কি হচ্ছে পরিবাহী যে ব্যান্ড আমাদের যেগুলো পরিবাহী যারা আছে তারা ইলেকট্রন কন্ডাকশান করতে পারে এমন হয় যে আমাদের এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং এই যে দুটো যে অরবাইটাল যেমন ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে যদি ধরা যায় ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে তাও কীরকম হয়
देखो मैगनेशियम क्षेत्र की रकम है मैगनेशियम क्षेत्र मैगनेशियम क्षेत्र इलेक्ट्रन बन्यस की आन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू है तो मैगनेशियम कत बारो देखो एक क्षेत्र में मैगनेशियम क्षेत्र की है ये टू एस टू मैगनेशियम क्षेत्र की टू एस बैंड आज टू एसर जो जो बैंड पा थ्री पी बैंड अनेक समय उपरिपातित हो जाए परिवाहितार एरा परस्पर आर कि अनेक समय परिवाहित जो एरा परस्पर उपरिपातित हो जाए तो एर फी हर फले हेरा क्यों एरा सहजे कंडन करते उपरिपातित हो जाए से क्षेत्र में इलेक्ट्रन ट्रांसफार हो जाए खूब सहज हो जाए फले इलेक्ट्रनगुल सहजे परिवाहित से क्या करते इलेक्ट्रनगो जो पार्टे फले कंडन स्मूथ हो कंतु जख तुम निच्च अंतरक क्षेत्र यही दुटो गैप एत बस बेड़े जाए ये कंडन बैंड हम भैलेंस बैंडर मध्य गैप्ट एत बेड़े जाए गैप्ट एत बस बेड़े जाए से क्षेत्र में इलेक्ट्रन आज जाम कर फले कि कंडन हाँ और अंतरक क्षेत्र की है अंतरक क्षेत्र है कि अंतरक क्षेत्र देखो अंतरक क्षेत्र की है अंतरक क्षेत्र भैलेंस बैंड आई भैलेंस बैंड और कंडन बैंडर मजर जो एनार्जी गैप्ट अंतरक परिवाहर मान माझामाझी अर्थात अनेक समय कि है एखन थे इलेक्ट्रन जो पे कथाय कंडन बैंडे क्योंकि एनार्जी गैप्ट बेसि हार जो तुलनामूलक कार थे ना परिवा बैंडर थी फल इलेक्ट्रन जो ट्रांसफार परिवा बैंडर मत अत है ना क्यों होते एक क्षेत्र परिवाहित मानट कि है परिवा जे आज तर क्षेत्र के कम है क्यों अंतर क्षेत्र के क्योंकि बेसि है अंतरक जमन एकदम ही करते क्यों अर्धपरिवा क्षेत्र में कि है कंडन होते